Dito na ibase ang subikat na libro at naging pelikulang The Secret ni Rhonda Byrne. Ang hindi naiintindihan na marami na hindi mapapakinabangan ang full potential nito kung hindi isasalang-alang ang ilang pang mga laws of the universe. Narinig mo na ba ang laws of the universe? In this video, I will share with you ang labing dalawang laws of the universe, paano ito nagiging konektado sa isa't isa, at paano mo ito gagamitin to your advantage. Alam kong gusto mong malaman ang lahat ng yan, kaya panoorin mo ang video na ito. Hi beautiful people, ako po si Ms. P, Princess Javier Castro, isa pong broadcast media practitioner creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing, pindutin mo na rin yung all para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Isa lang ang law of attraction sa labing dalawang laws of the universe. Kapag naintindihan mo ang mga ito and how it works, I promise you, you will manifest the things you want easier, the success, the relationship you ever wanted, the material things that you want to possess, and the good health. You will live a more fulfilling, happier, and meaningful life. Feeling mo ba na parang walang direksyon ng buhay mo? Yung confused ka sa mga purpose mo o kaya naman parang walang nangyayari sa lahat ng mga plano mo? Marahil dahil hindi mo alam ang mga laws na ito, how this operates, and how these influence your life. Everything is energy and that's all that is to it. Match the frequency of the reality that you want and you can get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. At hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ay si Albert Einstein. In other words, lahat ng nasa paligid mo, nakikita mo man o hindi, lahat energy. Mula sa pinakamaliit na bagay, mas maliit pa sa butil ng buhangin, hanggang sa kasing laki ng araw, lahat yan energy. At lahat yan ay nagva-vibrate. The thing is, you will never have a good understanding of these laws if you won't have an open mind. Kaya pakiusap kung ano man ang iyong mga biases about these laws, set them aside first para mas maintindihan mo na mabuti ang mga ito. The Law of Divine and Oneness Lahat ay konektado sa lahat ng bagay. Lahat ng iyong iniisip, sinasabi, ginagawa o pinaniniwalaan ay may epekto sa iba at maging sa paligid mo. Ayon sa law na ito, ang Diyos at ang buong sangkatauhan ay iisa. Ang energy ng Diyos ay namamayani sa lahat ng bagay, living things or non-living things. At maging ating kaluluwa ay parte din ng lumikha. He is our source of life, tama? He created us in His likeness, tama? Kaya there is always part of us na kawangis niya. Di ba may kasabihan na ang bawat isa sa atin ay may angkin na kabutihan o goodness or godness? Kahit pa anong sama ng taong yan, dahil sa tayo ay nilikha in His image and likeness. Kung hindi ka nininiwala dyan, di ko na alam kung saan ka nang galing. Nang dahil sa Diyos, the Source, Infinite Intelligence, Krishna, ano ba nang tawag mo sa Kanya, tayo ay konektado sa isa't isa. Kung aware ka sa law na ito at naniniwala ka na tayo ay iisa, mag-iiba ang pakikitungo mo sa kapwa. May respeto ka sa bawat tao regardless of their stature in life. Magiging patas ang iyong pagtingin mula sa pinaka-powerful na tao hanggang sa pinaka-maliit na taong nakakasalamuha mo. Nakaraniwang di nabibigyan ng pansin tulad ng mga security guard, elevator person, pulubi sa kalye. Mula sa taong simbahan hanggang sa taong salot sa lipunan. Maging ang mga bagay sa iyong paligid, re-respetuhin mo rin. Lahat ng mga nakikita mo o hindi mo nakikita, you will be even more caring about the environment. Dahil naniniwala ka na tayo'y iisa, alam mo na magiging masakit sa iyo ang magiging pasakit na idinudulot mo sa iba. Na ikaw din ang iyong dinadaya kung nandadaya ka na niloloko mo rin ang sarili mo kung nandoloko ka ng iba. In other words, kung mas maganda ang iniisip mo sa iba, maganda rin ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Kung nire-respeto mo ang mga tao sa paligid mo, ganyan din ang magre-reflect back sa iyo. The Law of Vibration In this law, sinasabi na kapag dinurog mo ang lahat ng bagay, living and non-living things in its purest form, 
It consists of pure energy or light which resonates and exists as vibratory frequency or pattern. Lahat ng bagay kapag isinailalim sa microscope, you will see na lahat ay nagva-vibrate. Some people would describe this as your aura, yung vibe mo. Bawat iniisip mo or nararamdaman mo ay may kaakibat na vibration. Madali itong makahanap ng katapat kung ang isang tao o bagay ay may kaparehong vibration. Di ba may mga taong kasundo mo na agad? Yung kapalagay mo na kaagad ng loob kahit na bago mo palang ito nakalala? Pareho kayo ng vibration, kaya madali kayo nakapag-connect. Kung ano ang kasulukuyan mong nararamdaman determines your vibration at dyan din nakatuon ang iyong frequency. The Law of Inspired Action Ito ang kinakailangan mo para ma-manifest mo ang iyong mga gusto o mga minimithi. Inspired action means an action that is not being forced. Yung hindi pinipilit. You will receive an inner prompting or you will see some signs na ituturo ka to take that specific action. Para kang merong hint agad sa mga dapat mong gawin. Yung iba, they call it intuition. Ako, I call it discernment. Naranasan mo na ba yung ginawa mo na ang lahat? Nagplano ka and according to your standards, naghanda ka pero pumalpak ka pa rin? Ito ay dahil sa iyong mga paggalaw o ang iyong iniisip comes from a logical mind, not from an inspiration. Dito madalas nahihirapan ng mga tao. Inspiration means in spirit. Ibig sabihin, we should always seek God's guidance, Spirit's guidance before we take action. Paano mo malalaman kung if it's God's will o hindi? You will always feel guided towards the path of least resistance. You will always feel good. You will feel God. God operates in higher vibration. Feelings like love, joy, peace are all in higher vibration. Emotions like anger, rage, or in the deep depression are on the lower vibration. Kaya importante to always raise your vibration to be able to hear Him. Paano? Be more prayerful and meditative. Not only when you feel low, form a habit. The best is when you wake up between 3 to 5 in the morning. Set at least 15 to 20 minutes and meditate. I did a video on the emotional guidance scale inspired by Abraham Hicks. I'll just put the link on the description box. The Law of Correspondence As above, so below. As within, so without. In simple terms, Kung ano ang iyong iniisip o nararamdaman, isya rin ang nai-experience mo in reality. Magiging obvious yan sa mga bagay o lugar o tao na mga nakakasalamuha mo. If you're thinking hate, hate is what being corresponded to you externally. In other words, kung hate ang energy mo, the universe corresponds in the same energy. You will get back the same hate to a person, object, places, or circumstance. Your external life and surroundings are reflections of what you're thinking and feeling. Kung ang iniisip mo ay love, peace, and harmony, magiging obvious yan sa paligid mo. Kapag ang tao ay may dinaramdam, madali mo ito makita. Kahit pa ipinapakita niya na siya ay masaya, di ba? At ang taong masaya, hindi makakapagpanggap na masungit o galit. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap makapag-manifest. We are sometimes in denial with our true, genuine thoughts and feelings. The Law of Cause and Effect Every action has an equal and opposite reaction. Ang tawag ng iba dito ay karma. The loss of all loss, sabi nga ni Ralph Waldo Emerson. Lahat ng iyong mga iniisip, ginagawa at sinasabi ay babalik sa iyo. Bilog ang mindo, ika nga. What comes around, goes around. By the way, if you like this video so far, please give me a thumbs up. I would truly appreciate it. The Law of Compensation You get what you give. Your compensation depends on your contribution. Di maaari makatanggap ng malaking reward ang wala namang na-contribute. Kung sa Law of Cause and Effect ensures that your thought and actions return to you, Sa law of compensation ensures the quantity and quality of those returns. The law of attraction, the most common of all laws. Dito na ibase ang subikat na libro at naging pelikulang The Secret ni Rhonda Byrne. Ang hindi naiintindihan na marami na hindi mapapakinabangan ang full potential nito kung hindi isasalang-alang ang ilang pang mga laws of the universe. The law of attraction para sa mas simpleng explanation ay base sa isang magnetic field. 
Yung sabi, if you want something with your whole heart and soul, the universe will conspire and bring it to you. Para kang magnet. As a magnet, you will attract all the other magnets constantly. The law of attraction responds to your truest thoughts and actions kahit hindi mo ito alam. Sabi pa nga ng mga ilang mga great teachers of this law, if you can have it in your mind, you can hold it in your hands. Sulat nyo dyan sa comment section ha, if you can have it in your mind, you can hold it in your hands. The law of transmutational energy. Huwag kang mabigla, simple lang itong maintindihan. Ibig sabihin lang nito, na bawat tao, ikaw at ako, ay may kakayan ng baguhin ang mga circumstansya anuman ang forma o hugis nito. Maaring baguhin anuman ang iyong kondisyon. Change is constant at maaring mo itong gamitin to your advantage. The law of relativity. All is relative. It's a matter of perspective. Ang sinasabi nating hirap ng buhay ay nagiging mahirap dahil ito ang tawag natin dito. Ang bawat pagsubok na dumadating sa ating buhay ay nagiging mahirap dahil ito ang tawag natin dito. Kapag naikumpira mo na ang sitwasyon mo sa iba, masasabi mo na mas mahirap ang kalagayan ng iba. Depende yan kung paano mo titignan ang sitwasyon, a matter of perception nga, tiba? O so, ilagay mo ulit sa comment section, law of relativity means a matter of perception. The law of polarity. According to this law, everything is continuum and has an opposite. Kung may itim, may puti. Kung may dilim, may liwanag. Kung may good, may bad. Kung may kahirapan, may kaginhawaan. Ibig sabihin, kung nakakaranas ka ng hirap ngayon, alalahanin na mayroong magandang buhay sa hinaharap. The law of rhythm. Everything happens for a reason. It's like a dance. If it swings to the left, it must swing to the right. It's cyclical, like seasons. Kung may tagtuyot, may tagbaha. Kung may ulan, may araw. Kung may nabubuhay, may namamatay. Sa buhay, ganun din. May high, may low. Sa economy, health, relationships, ganun din. May kalakasan, may kahinaan. May umpisa at may katapusan. Kung may sikat, may laos. Walang forever. It's the law of the universe. The law of gender. This law states that there's a masculine and feminine aspect. Parang yin and yang. Tingnan mo yung iyong mukha sa salamin. Yung isang side parang mas feminine. Yung isang side medyo mas masculine. Both male and female are required for life to exist. The gender here speaks of the energy that we emit. If this video helped you understand the 12 laws of the universe and how it works, kung di mo pa nagagawa, please consider subscribing. Share mo na sa mga friends and loved ones mo, the people that you care about, so that like you, they too can live a great life. I'll see you next time! Lahat ng mga bagay kapag isinialal, isini...